السلام عليكم <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو حبيت أن أشرح لكم قرزة مميزة وسهلة إن شاء الله وطبعا هذا شكل القرزة من الأمام بتكون بهاي الشكل وهاي شكلها من الخلف بهاي الشكل طبعا من الممكن ان عمل الكثير من المشاريع بهذه الغرزة مثل بطانيات وشنط وبلوزات شالات سكارف يعني ممكن بنفس حجم هاي القطعة فتزيدين طولها تصير لك سكارف والكثير الكثير من الافكار وطبعا كل واحدة وافكارها وشنو اللي حابة انها تسوي بهاي القرزة والحين راح نبتدي ان شاء الله نشتغل الغرزة وان شاء الله يكون الشرح سهل وبسيط <تصفيق> بالاول نحتاج الخيط مناسب مع الابرة المناسبة السنارة المناسبة مع ابرة التنظيف طبعا لما ننتهي من الشغل بنحتاج المقص حق نقص الخيط طبعا الحين انا راح ابتدي اشتغل عدد من السلاسل انا حاب انها هي تكون مثلا اثنين واربعين سلسلة ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر طبعا بعد ما سوينا اثنين واربعين سلسلة نرتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاث بعدين نشتغل العمود طبعا هاي ثلاث سلاسل تعتبر اول عمود بعدين نشتغل العمود الثاني على السلسلة الخامسة طبعا هاي واحد اثنين ثلاث اربع والسلسلة الخامسة نشتغل عليها ثاني عمود نشتغل العمود الثالث طبعا هاي السطر الاول راح يكون نشتغل عليه اعمده كامل يعني نسوي كامل اعمده بلفه يعني بيكون عندنا واحد اثنين واربعين سلسله عليها اثنين واربعين عمود نواصل الأعمدة طبعا بعد ما اشتغلنا واحد واثنين واربعين سلسلة واشتغلنا فوقهم اثنين واربعين عمود الحين راح نرتفع ثلاث سلاسل كأول عمود ونلف الشغل ونشتغل عمود على العمود الثاني وعمود على العمود الثالث وبعدها راح اشتغل ثلاث سلاسل واترك ثلاث قرز من السطر السابق واشتغل عمود في القرزة الرابعة طبعا بعدها اشتغل ثمان اعمدة يعني مع هذا العمود اشتغل سبعة يصيرون ثمانية اثنين ثلاث اربع خمس ست سبعة ثمان بعدين اشتغل ثلاث سلاسل واترك ثلاث قرز من السطر السابق بعد ما اشتغل آه ثمان اعمدة على الثمان الاعمدة اللي بعدهم واحد اثنين ثلاث 
Bentar lupa Comes Sit Sit Set up Come on يعني بهاي الشكل نواصل طبعا ثلاث سلاسل نترك ثلاث قرز نشتغل في الرابع وهاي اول عمود الثاني الثالث سلاسل ونترك ثلاث قرز من ثلاث ونشتغل في العمود اللي بعدها طبعا راح يبقى عندنا عمود واحد نشتغل عليه عمود اخر عمود طبعا هني اشتغلت اعمد اعمدوا بينهم فراقات ثلاث سلاسل وتركت ثلاث قرز من تحت من العمود من السطر السابق وصارت عندي هاي الفراقات طبعا الحين <تصفيق> راح اشتغل بعد على السطر يعني بعد راح اشتغل السطر الثاني ما راح ارتفع واشتغل السطر الثالث يعني الحين راح اشتغل هني راح اشتغل سلسلتين واقلب الشغل لكن ما راح ارتفع راح ارجع للفراق اللي سويناه الثلاث قرز اللي تركناها واشتغل في الغرزة الوسطى اشتغل فيها عمود طبعا ما اشبكها مع السطر اللي فوق اشتغلها عمود واشتغل معاها العمود الثاني والثالث بنفس المكان وسلسلة واشتغل بعد ثلاث أعمدة بنفس المكان يعني أسوي صدفة في العمود الوسط الأوسط اللي تركناه من السطر الأول فراح يطلع عندنا بهاي الشكل هاي السطر الثاني نشتغل عليه مرة ثانية هاي السطر الثاني هاي السطر الثاني نشتغل معه فيطلع لنا بهاي الشكل بعد ما نشتغل الصدفة راح نسوي طبعا احنا هني تركنا مسافة ثمان اعمدة الثمان اعمدة هذي بنزيد عليها قرزتين بنسوي عشر سلاسل واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر هني ثمان اعمدة خليناهم هني عشر سلاسل لو كانوا هني عشر سلاسل نخليهم هني اثنى عشر سلسلة وبعدها نرجع مرة ثانية نسوي صدفة في العمود الاوسط اللي تركناه من السطر الاول مكان الفراغ نسوي صدفة ثلاث اعمدة واحد اثنين ثلاث بعدين سلسلة وثلاث اعمدة واحد اثنين ثلاث
ونرجع نسوي عشر سلاسل اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر وبعدين نرجع للفراغ اللي بعده ونسوي صدفة في العمود الأوسط أو في الغرزة الوسطى اللي تركناها نسوي صدفة واحد اثنين ثلاث بعدها سلسلة بعدهم ثلاث أعمدة واحد اثنين ثلاث وبعدين عشر سلاسل أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر وصدفة في الفراغ الأخير في الغرزة اللي بالوسط طبعا هاي واحد اثنين ثلاث نسوي بالغرزة اللي في الوسط نسوي فيها آه صدفة اثنين ثلاث وسلسلة وثلاث أعمدة بعدين في نهاية السطر نسوي سلسلتين ونشبكهم بالعمود الأول من نفس السطر بمنزلقة فيطلع عندنا بهاي الشكل بهذا الشكل هاي الشكل اللي طلع معانا طبعا هاي السطر الثاني اللي سويناه في البداية وهاي السطر الثاني اللي سويناه الحين وبنرجع مرة ثانية نشتغل اعمدة مثل السطر الثاني نشتغل نرتفع ثلاث سلاسل وعلى كل عمود طبعا نشتغل على السطر الأعمدة فقط أما سطر الصدفات نتركه بروحه راح نشتغل على كل عمود عمود وكل فراغ راح نسوي مكانه بعد فراغ يعني نسوي هنا عمود وعمود ومكان الفراغ راح نشتغل ثلاث سلاسل وراح نرجع مرة ثانية نشتغل على العمدة أعمدة لنهاية السطر وبعد ما انتهينا من السطر الثالث اللي سويناه فوق العمدة أعمدة وفوق الفراقات فراقات سلاسل فبيصير عندنا بهاي الشكل نرجع نشتغل سلسلتين ونقلب الشغل الحين راح نشتغل الصدفات هذه اللي بهاي السطر نشتغلهم في وسط الصدفات اللي بالسطر السابق وبالمرة نشبكهم مع السلسلة هذه يعني نشتغل العمود في نص هاي الصدفة وبالمرة ناخذ الغرزة من ورا السلسلة ناخذ العمود طبعا راح نشتغل في وسط الصدفات ايضا صدفات بهذه الطريقة يصير عندنا بهاي الشكل الصدفة فوق الصدفة شبكناها مع أخذنا السلسلة معاها فيطلع معنا بهاي الشكل
طبعا السطر اللي قبل اشتغلنا فيه عشر سلاسل بين كل صدفة والثانية هاي السطر راح نشتغلهم تسع سلاسل واحد اثنين ثلاث اربع خمس سبع ثمان <تصفيق> تسع نرجع مرة ثانية نشتغل صدفات على الصدفات بالصدر السابق ناخذ الصدفة الجديدة من وسط الصدفة القديمة مع السلسلة اللي بنفس السطر معاها ونشتغل الصدفة اليديدة طبعا ثلاث أعمدة وسلسلة وثلاث أعمدة بهاي الشكل وراح نشتغل بعدها تسع سلاسل أربع خمس ست سبع ثمان تسع وفوق الصدفة راح نشتغل صدفة من وسط الصدفة مع السلسلة ناخذها من وراء السلسلة اثنين ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة ونكمل تسع سلاسل وصدفة وبعد ما ننتهي من شغل الصدفات نشتغل بالآخر سلسلتين سلسلتين ونشبكهم بمنزلقة في آخر عمود في السطر بهاي الطريقة يكون عندنا هذا السطر الثالث هاي السطر الثالث مع هاي السطر الثالث طبعا بعد ما نخلص نرجع علشان نشتغل السطر الرابع نرتفع ثلاث سلاسل ونشتغل بنفس الطريقة على الأعمدة أعمدة وعلى الفراقات فراقات على الفراق نشتغل فراق ثلاث سلاسل بعدين على الأعمدة نواصل أعمدة إلى نهاية السطر طبعا انتهينا الحين من السطر الرابع طبعا راح نشتغل بعد سطر رابع بس طبعا هذه القرز اللي نشتغلها أعمدة وفراقات تكون هذه الجهة الخلفية من السطر لما نشتغل الصدفات تكون هاي الجهة الأمامية <تصفيق> للسطر فبنشتغل الحين الجهة الأمامية للسطر الرابع نشتغل أول شيء سلسلتين ونقلب الشغل ونبتدي نشتغل الصدفات الصدفة نشتغلها في وسط الصدفة السابقة مع السلسلة للسطر السابق نسحب العمود من خلف الصدفة والسلسلة ونسوي صدفة جديدة ثلاث أعمدة سلسلة وثلاث أعمدة طبعا لان هذا السطر راح يكون هو السطر الاوسط للقرزة للقطعة فبنشتغل عدد السلاسل بيكون مثل عدد الاعمدة يعني ثمان سلاسل اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان ونواصل نشتغل الصدفة مثل الطريقة السابقة مسكت وسط الصدفة مع السلسلة اللي وراه
وثمان سلاسل عقب الصدقة ونواصل إلى نهاية السطر طبعا انتهينا من الوجه الأمامي للسطر الرابع الحين راح نشتغل الوجه الخلفي للسطر الخامس من هذا الحين الوجه الخلفي للسطر الرابع وهذا الوجه الأمامي للسطر الرابع الحين بنرجع نرتفع ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاث ونقلب الشغل القطعة ونشتغل أعمدة وفراقات مثل السطر اللي قبل وهاي يكون الجهة الخلفية للسطر الخامس أعمدة وثلاث السلاسل اللي تكون الفراغ بعدها نرجع نشتغل الأعمدة يعني نشتغل مثل السطر اللي قبله نوصل لنهاية السطر طبعا انتهينا من الوجه الخلفي للسطر الخامس راح نرجع مرة ثانية نشتغل سلسلتين ونقلب القطعة طبعا راح يكون عندنا السطر الرابع الرابع والخامس هما الأسطر اللي راح تكون في الوسط والأسطر اللي بتكون في الوسط نخلي فيها عدد الأعمدة ثابت يعني الرابع بيكون عدد السلاسل اللي بين الصدفات ثابت الرابع بيكون ثمان سلاسل بين الصدفات والسطر الخامس بعد راح يكون ثمان صدفة ثمان سلاسل بين الصدفات الحين راح نرجع نشتغل مرة ثانية على السط الجهة الأمامية من السطر الخامس نشتغل الصدفة فوق الصدفة اللي في السطر السابق في الوسط وناخذ معاها السلسلة اللي وراها ونسوي العمود طبعا نشتغل الصدفة كاملة على الصدفة مع السلسلة اللي وراها ثلاث سلسلة وبعدين ثلاث أعمدة مرة ثانية عشان تصير الصدفة طبعا مثل ما قلت لكم ان السطر الرابع والخامس هما راح يكونون سطرين في الوسط راح نشتغل بين الصدفات بيكون في السطر الرابع ثمان سلاسل وفي السطر الخامس ايضا ثمان سلاسل واحد اثنين ثلاثة أر أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وراح نواصل نشتغل الصدفات اللي هو الجهة الأمامية من السطر الخامس راح نواصل الى نهاية السطر بهاي الطريقة بنهاية السطر نشتغل سلسلتين ونشبكها براس اخر عمود بمنزلقة هاي السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس الحين راح نرجع مرة ثانية نرتفع ثلاث سلاسل ونشتغل الجهة الخلفية للسطر السادس مثل السطر اللي قبله أعمدة وفراقات بنفس الأماكن اللي فيها الأعمدة والفراقات
نشتغل على الأعمدة أعمدة وعلى الفراقات فراقات إلى نهاية السطر وطبعا انتهينا من الجهة الخلفية من السطر السادس نرجع مرة ثانية نشتغل سلسلتين عشان نشتغل الجهة الأمامية من السطر السادس ونقلب القطعة ونشتغل الصدفة على الصدفة اللي بالسطر السابق في منتصفها وناخذ بعد بالمرة السلسلة اللي معاها في السطر اللي السابق ونشتغل الصدفة في هاي المكان طبعا الصدفة هي ثلاث سل أعمدة وسلسلة ووراها ثلاث أعمدة وطبعا لأن الحين راح نكون طلعنا عن وسط القطعة يعني هذا السطر الرابع والخامس هم الوسط الحين نرجع مرة ثانية نزود عدد السلاسل اللي بين الصدفات يعني هنا كان ثمان وهنا كان ثمان السطر الرابع ثمان والسطر الخامس ثمان سلاسل الحين راح نرجع نزيد سلسلة واحدة ونخليهم في هذا السطر تسع سلاسل واحد اثنين ثلاث ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع ونرجع نشتغل الصدفة اللي بعدها بنفس الطريقة بهاي الطريقة ونواصل الصدفات والسلاسل إلى نهاية السطر طبعا وصلنا إلى نهاية السطر نشتغل سلسلتين ونشبك براس العمود براس آخر عمود بمنزلقة طبعا الحين سوينا ست أسطر خمس أسطر صدفات ومع السطر الأول اللي هو أعمدة فقط الحين راح نرتفع ثلاث سلاسل ونشتغل الجهة الخلفية للسطر السابع طبعا اللي هي راح تكون أعمدة وفرقات مثل الأسطر السابقة أعمدة وثلاث سلاسل عشان الفراق بعدين أعمدة ونواصل إلى نهاية السطر انتهينا من الجهة الخلفية للسطر السابع نسوي سلسلتين ونرجع نقلب القطعة الحين في هاي السطر راح نشتغل بعد صدفات على الصدفات بنفس الطريقة ثلاث أعمدة وسلسلة وثلاث أعمدة يكونون بنفس المكان على وسط الصدفة اللي بالسطر السابق وتخذي معها السلسلة اللي في الفراغ وطبعا في هذا السطر راح احنا نسوي الحركة القرزة اللي تلم السلاسل في هاي المكان راح نسوي هذه القرزة احنا راح نشوف شلون نسويها بعد ما نسوي الصدفة ثلاث اعمدة سلسلة ثلاث اعمدة راح نشتغل خمس سلاسل هاي واحد 
اثنين ثلاث اربع خمس وناخذ السنارة من خلف من تحت السلاسل كلها مرة واحدة ونسحب الخيط بهذه الطريقة ونيبها فوق بهاي الشكل راح نسويها بهاي الشكل وراح نسويها غرزة حشو عادية بعدين نرجع مرة ثانية نسوي خمس سلاسل اثنين ثلاث اربع خمس راح تصير عندنا بهذا الشكل طبعا بعد ما نشتغل الخمس سلاسل راح نرجع مرة ثانية نشتغل الصدفة طبعا بالطريقة العادية اللي اشتغلناها في جميع الأسطر ناخذ الصدفة من الصدفة اللي قبلها مع السلسلة اللي وراها ونشتغل الصدفة بشكل عادي راح تصير اثنين ثلاثة وسلسلة وثلاث أعمدة وراح يطلع معانا هاي الشكل هاي الشكل المطلوب اللي احنا نسويه هذه الطريقة راح يكون عندنا بهاي الطريقة راح نواصل بنفس الطريقة بعد ما سوينا الصدفة نسوي خمس سلاسل اثنين ثلاث اربع خمس ونرجع ناخذ السنارة من تحت السلاسل من البداية ونسحب الخيط من فوق الى الاسفل ونرجع مرة ثانية نجي نرجع لفوق ونشتغل ونلف ناخذ لف على الخيط ونسويها حشو بعدها ناخذ خمس سلاسل واحد اثنين اثنين ثلاث اربع خمس ونشتغل صدفة مرة ثانية على الصدفة اللي بعدها بهاي الطريقة تكون عندنا بهاي الطريقة وبعدها بعد راح نشتغل بعد الصدفة خمس سلاسل اثنين ثلاث اربع خمس ونرجع ناخذ نودي سنارة من تحت السلاسل ونسحب الخيط من فوق الى تحت ونرجع مرة ثانية فوق ونشتغل حشو عادي بعدها راح نشتغل خمس سلاسل اثنين ثلاث اربع خمس ونشتغل اخر صدفة واحد وانتهينا من الصدفة نسوي سلسلتين ونشبكها براس آخر عمود في السطر الوجهة الخلفية <تصفيق> من الحين سوينا الشكل المطلوب راح نسوي 
فوق السطر راح يكون كامل أعمدة هذا السطر راح يكون فاصل لو كنت تبغين تزيدين الحجم القطعة راح يكون فاصل الفاصل بين القطعة هذه واللي بتسوينها الجديدة ومنها راح يكون هو بداية القطعة الجديدة اللي راح تسوينها ومنها راح يكون تثبيت للقرز للصدفات من الأعلى عشان تصير بشكل مستقيم ما تكون بهالطريقة راح نشوف الحين شلون نشتغل هاي السطر طبعا راح نرتفع ثلاث سلاسل راح نقلب الشغل راح نشتغل عمود على الأعمدة عادي أما في الفراغ راح نشتغل عمود واحد الأول في الفراغ فقط العمود الثاني في الفراغ وفي وسط الصدفة عشان يثبتها فقط من المنتصف العمود الثاني نثبت فيه الصدفة والعمود الثالث نسويه فقط على السلسلة يعني العمود اللي بنسويه في الفراغ العمود الأول عادي العمود الثاني هو اللي نثبت فيه راس الصدفة من فوق والعمود الثالث نسويه من فوق السلسلة فقط أما باقي الأعمدة راح تشتغلين عليها أعمدة بشكل عادي هاي واحد هاي الثمان أعمدة راح تشتغلينها أعمدة بشكل عادي واحد اثنين هاي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وفي الفراغ بما انه هو ثلاث سلاسل احنا راح نشتغل في الفراغ بعد ثلاث اعمدة راح يكون العمود الاول عمود على السلسلة فقط العمود الثاني على السلسلة وبالمرة ماسك منتصف الصدفة عشان يثبتها العمود الثالث راح يكون على السلسلة فقط بعدين نواصل اعمدة الى نهاية السطر وبعد ما انتهينا من سطر الاعمدة اللي من السطر الثامن طبعا صار عندنا الصدفات صارت بشكل مرتب ومستقيمة وصار شكلها احلى وهي الطريقة احنا نكون انتهينا من عمل القرزة فاللي حب انه هي تسوي مثلا سكارف وتبي تزيد في القرزة تبتدي تشتغل من فوق بنفس الطريقة اللي شرحناها في الأسطر اللي قبل و... وشكرا لمتابعتكم وإن شاء الله تكون القرزة عجبتكم طبعا بعد ما نسويها إذا كنا ما نبقى نزيدها خلاص نقطع الخيط ون... و... وطبعا ننظف الخيوط وهي شكل القرزة بيكون من الأمام بهاي الشكل ومن الخلف تكون بهذه الشكل وإن شاء الله تكون القرزة عجبتكم وأتمنى أن ألاقي لها تطبيقات في كل مكان إن شاء الله وشكرا جزيلا للمتابعة ومع السلامة